హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఆల్రెడీ నేను ఈ చార్ట్ షేర్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వాళ్ళ గ్రూప్లోను అలాగే మన టెక్ థింక్ ఈక్విటీ ఛానల్లో కూడా నేను ఈ చార్ట్ నేను షేర్ చేశాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఓకే సో ఈ చార్ట్తో పాటు ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్స్ లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓవరాల్గా ఈ చా ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ ఎటువైపు వెళ్ళచ్చు వెళ్తే కనుక పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఏ లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు అలా కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇది బ్రేక్అవుట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ రిట్రేస్ అయితే కనుక ఏ లెవెల్స్ వరకు రిట్రేస్ అవ్వచ్చు అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో కంప్లీట్గా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే ప్రీవియస్గా నేను చేసిన వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఇక్కడ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఫండమెంటల్ వీడియో కూడా చేశాను ఓకే సో ఆ వీడియో కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూడండి బాలకృష్ణ ఫైవ్ మంత్స్ ఎగో చేశాను బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ఫండమెంటల్ వాల్యుయేషన్ అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా నేను అప్పుడు దీని గురించి డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో తప్పకుండా మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది ఆఫ్ హైవే టైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది సో లైక్ చూడండి ఇప్పుడు ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి క్రెయిన్స్ కానివ్వండి ఓకే సో ఆఫ్ హైవే ఉంటాయి కదా హెవీ ఎర్త్ మూవర్స్ కానివ్వండి మైనింగ్లో వాడే వాడే వెహికల్స్ యొక్క టైర్స్ కానివ్వండి గార్డెన్ లాన్ ఓకే సో ఫోర్ క్లిఫ్ట్స్ అంటారు క్రేన్స్ అంటారు మూవింగ్ క్రేన్స్ అంటారు సో ఓకే సో ఇలాంటి వాటి మైనింగ్లో పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తారు వీటి టైర్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది కంపెనీ సో ఇంతకుముందు కూడా నేను ఈ కంపెనీ గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపెనీ ఇన్ ఆటో ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ టైర్ మేకింగ్ కంపెనీస్లో ఏదైనా ఫేవరెట్ ఉంది అంటే సో ఎంఆర్ఎఫ్ అండ్ బాలకృష్ణ సో బాలకృష్ణ ఇస్ మై ఫేవరెట్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంతా కూడా బాగుంటుంది ఒక నేను ఫండమెంటల్ ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ వ్యూసే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ కంపెనీ చూడండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చార్ట్ ఓపెన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో ఉంది ఓకే సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ చూసినట్లయితే మనకు ఆటో ఇండస్ట్రీ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఆటో ఇండెక్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ చూసినట్లయితే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఏ ఏ లెవెల్స్లో ఉందో సో ఇక్కడ చూడండి డిసెంబర్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇది ఓకే సో ఇది డిసెంబర్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఫోర్టీన్త్ డిసెంబర్ మనకి టూ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర దగ్గర నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో సేమ్ లెవెల్స్ ఓకే టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ డేట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఆల్రెడీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ సో ఫ్లాట్ ఇష్యూ అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో దీని యొక్క మూమెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఓకే సో ఇదే మూమెంట్లో ఇది కంటిన్యూ అయింది సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ మనకి జీరో రిటర్న్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి అదే సేమ్ ఆటో ఇండస్ట్రీ మనకి నెగిటివ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అండ్ కంపెనీస్ లైక్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఓకే మహేంద్ర మహేంద్ర టీవీఎస్ మోటార్స్ హీరో మోటార్ కాప్ ఇవి దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి ఆ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినాయి బట్ స్టిల్ ఈ కం వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది వే ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇండెక్స్తో పోల్చుకున్న మనకి ఆటో ఇండెక్స్తో పోల్చుకున్న మనకి వే మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ అయితే ఈ కంపెనీ ఇవ్వలేదు ఓకే సో మధ్యలో ది కంపెనీలో టూ త్రీ డౌన్ గ్రేడ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు డౌన్ గ్రేడ్స్ చేశారు బట్ అవన్నీ కూడా చూడండి వాళ్ళు కొనుక్కోవటానికి చేసేది అనేది నా ఉద్దేశం సో ఆ డౌన్ గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఆ కంపెనీ మనకి చూడండి సిక్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వెళ్ళటం జరిగింది ఓకే సో మీకు రిలేటివ్గా పర్సెంటేజెస్ పర్సంటేజ్ బేసిస్ మీద డిస్కస్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ రేజ్ అయింది లో లో నుంచి ఆల్రెడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రేజ్ అవ్వటం జరిగింది ఓకే సో అది డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది కూడా నేను మీకు డేట్ ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ హిట్ ఫిఫ్టీ టూలో ఆఫ్టర్ మెక్వైరీ ఇనిషియేట్
మై క్వైరీ డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు అక్కడ చూద్దాం మనం సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ నుంచి ఈ ప్రైస్ ఎలా బిహేవ్ చేసిందో సో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఓకే సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ సో చూడండి ఇది సో ఇంచుమించు ఫోర్త్ ఓకే సో ఫోర్త్ మనకి సెవెన్ ట్వంటీ టు సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ ఓకే ఓకే సారీ థర్టీ ఆగస్ట్ ఓకే సో ఫిఫ్త్ ఓకే ఫోర్త్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర అప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో టచ్ అయ్యింది సిక్స్ ఎయిటీ ఆ తర్వాత చూడండి స్టాక్ ఎలాగ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎలా పైకి అప్ అప్వర్డ్ జర్నీ వెళ్ళిందో సో ఇంతకు ముందు నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఇది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ డౌన్ గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇది ఇచ్చింది సో దీని దీని ప్రకారంగా మీరు ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీ నమ్మాలో లేదో ఆ డెసిషన్ మీకే వదిలేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను టూ టూ చార్ట్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చార్ట్ నేను డ్రా చేయటం జరిగింది సో ఇది చార్ట్ ఒకటి సో ఈ చార్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ మనకి ఈ చార్ట్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ రౌండెడ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఆ ఫార్మేషన్ మీకు నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో ఓకే సో సమ్ ఓకే సో ఇలాగ ఒక ఫార్మేషన్ ఓకే సో దీని ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ మనకి చెప్పాలంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ లైన్ మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను మీకు చార్ట్ డ్రా చేసి ఉంచాను డ్రా చేశాను సో ఈ చార్ట్ ప్రకారంగా మనకి ఏంటంటే చూడండి ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ రూల్స్ ఓకే సో బ్రేక్అవుట్ అనేది మనకి టెన్ థౌజండ్ అబో ఓకే థౌజండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ అబో వస్తే మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది బాగుంటుంది అక్కడ బ్రేక్అవుట్ రూల్స్ సో ఈ కొన్ని నేను ఫిఫ్టీన్ బ్రేక్అవుట్ రూల్స్ ఇది నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ క్లాస్లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ గురించి షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రూల్స్ ప్రకారంగా మనకి ఆ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఆల్ టైమ్ హైస్ కూడా రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ మనకు బయింగ్ రేంజ్ వచ్చేసి థౌజండ్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిటీ లెవెల్స్ మనం బయింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకే సో మీరు ఒకవేళ యావరేజ్ ప్రైస్ మీది థౌజండ్ వచ్చినా కానీ మీ స్టాప్ లాస్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఓకే అండ్ బట్ మీ టార్గెట్ వచ్చేసి నాకు ఫైనల్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం దీని బేసిస్ మీద తీసుకున్నట్లయితే ఓకే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఈస్ టూ వన్ ఈస్ టూ టూ అనేది మనకి రిస్క్ రివార్డ్ ఓకే సో మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో దాట్ మీకు ఐడియా వస్తుంది సో నేను ఎలా డ్రా చేశాను ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ చూడండి ఇది రెసిస్టెన్స్ లైన్ సింపుల్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో ఇక్కడ మీకు టూ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ లైన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఓకే సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఎలా వచ్చింది మీరు కొద్దిగా వీటిని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది సో చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎలాగ మనకి ఇక్కడ ట్యాలీ అవుతున్నాయో చూడండి ఓకే సో దీని ఇక్కడ వరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఓకే సో ఇది ఓకే సో లైక్ దిస్ ఓకే సో ఇక్కడ అంతా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అండ్ దీన్ని కూడా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి ఇది కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది సపోర్ట్ లైన్గా తీసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ సినారియో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ ఇక్కడ నేను డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో చూడండి ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ మనం హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి లోయెస్ట్ పాయింట్ తీసుకొద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మీరు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అంటే నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది ఓకే సో కొద్దిగా కరెక్షన్ చేద్దాం ఓకే సో అది నైన్ సెవెంటీ లెవెల్స్కు ఉంది ఓకే సో దగ్గర దగ్గర నైన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర నైన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ మనకి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మనకి నైన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడున్న ప్రైస్ కూడా చూడండి మీరు ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రా చేసిన బ్లూ లైన్ కూడా చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి నైన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది అంటే చూడండి ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ ప్రకారం అండ్ మన ట్రెండ్ లైన్ ప్రకారం కూడా ఒక ఫైవ్ 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 పర్సెంట్ అటు ఇటు ఎర్రర్ ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉంది మనకి
ఇప్పుడు చూడండి ఈ బ్లూ లైన్ ఉంది కదా సారీ బ్లూ లైన్ చూడండి మనకి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ రిట్రేస్మెంట్ అంత ఒకసారి చూడండి నేను ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా డ్రా చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ కూడా మనకి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో థౌజండ్ ఫార్టీ మన లైన్స్ అనుకున్నాము ఇంకొకసారి పర్ఫెక్ట్ గా ఈ రిట్రేస్మెంట్ డ్రా చేస్తాను నేను ఫోర్టీన్ థర్టీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు టెన్ ఫార్టీ ఈ లెవెల్ ఈ ఈ లైన్ కూడా మనం కొంచెం ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ లెవెల్స్ ఓకే టెన్ టెన్ ఫార్టీ మనకి ఈ లెవెల్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ కూడా మనకి నియర్ నియర్ బై ద దిస్ బ్లాక్ లైన్ ఉంది ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో విచ్ ఈస్ స్టాక్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ట్రేడ్ అవుతుందో అదే లెవెల్ సో మనకి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఈ జోన్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాపర్ స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్ అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్ మనకి చూడండి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర మనకి బ్రేక్అవుట్ వస్తే మనకి బాగుంటుంది సో సేమ్ సేమ్ విషయం నేను ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశాను సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటంటే మనం స్టాప్ లాస్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం ఓకే సో ఈ లెవెల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెన్ యాక్చువల్ గా అది బట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ మనకి ఈ లెవెల్స్ టెన్ థౌసండ్ ఫార్టీ అబౌవ్ మనకి ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ ఆ తర్వాత రిట్రేస్ రిట్రేస్ అయితే కనుక ఓకే సో ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి అండ్ అగైన్ మనకి రిట్రేస్మెంట్ ఓకే సో ఇలాగా ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఇక్కడ రిట్రేస్ అయ్యి ఓకే సో అట్లీస్ట్ ఈ లైన్ పైన ఓకే టెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆ లైన్ ఓకే సో అండ్ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి ఈ లోవర్ లెవెల్స్ ఓకే అగైన్ నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి మనకి రిట్రేస్మెంట్ అయితే కనుక దట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఆ తర్వాత ఫర్ హైయర్ టార్గెట్స్ అనమాట సో ఇది కనుక ఇదే ప్రొసీజర్ పైన ఇదే ఇదే కండిషన్స్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనుక ఇది ఆల్ టైమ్ హైస్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు ఓకే సో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ చూడండి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే ఈ ఇది బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ కండిషన్స్ మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి సో ఆటో ఇండస్ట్రీ పైన వస్తున్న న్యూస్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఈ కమింగ్ క్వార్టర్లో ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది సో దీని ప్రకారంగా ఒకవేళ ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా ఇది ఇది ఫాలో అయితే కనుక దగ్గర దగ్గర ఫోర్ మంత్స్ టార్గెట్ మనకి ఓకే సో టార్గెట్ ఎలా అంటే ఈ ఫార్మేషన్కి ఎంత టైం పట్టిందో చూద్దాం మనం దగ్గర దగ్గర ఈ ఫార్మేషన్కి మనకి టూ సెవెంటీ టూ టూ సెవెంటీ డేస్ పట్టింది ఓకే టూ సెవెంటీ డేస్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఓకే సిక్స్ మంత్స్ టూ ఫార్టీ ఓకే సెవెన్ మంత్స్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ ఓకే సో నైన్ మంత్స్ టైం పట్టింది ఈ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవటానికి సో అందులో మనకి హాఫ్ లైక్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మనకి ఈ టైం ఫ్రేమ్ అనేది పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అండ్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అవ్వకపోతే కనుక మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన విధంగా ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ ప్రీవియస్ లెవెల్స్ కి అంటే దగ్గర దగ్గర మళ్ళీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి ఇది రావటానికి ట్రై చేస్తుంది అండ్ ఒకవేళ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చినా కానివ్వండి ఈ స్టాక్ వెరీ గుడ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకు బయింగ్ ఆపర్చునిటీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టాక్ పైకి వెళ్ళినా కిందకు వచ్చినా కానివ్వండి రెండు విధాలుగా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బై ఓకే సో పైకి వెళ్తే కనుక అంటే ఇక్కడ మనకి అప్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన డైరెక్షన్ పైకి వెళ్తే కనుక బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక దెన్ ఇది ప్రీవియస్ లెవెల్స్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ రీచ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ బ్రేక్అవుట్ అవ్వకుండా రిట్రేస్ అయితే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అవుతుంది సో ఫండమెంటల్ గా ఆ లెవెల్స్ లో మనకి మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇది అగైన్ దీనికి ఎఫ్ఐఐ హోల్డింగ్స్ ఉన్న స్టాక్ ఇది సో మంచి కంపెనీ అనేది నా ఉద్దేశం సో ఇది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గా ఇప్పుడు ఈ ఇందులో జరుగుతున్న రౌండెడ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ ఇది సో ఆల్రెడీ నేను చార్ట్స్ షేర్ చేశాను ఓకే సో ఫిబ్రవరి రిట్రీస్మెంట్ చార్ట్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది రౌండెడ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ అండ్ బాలకృష్ణ
ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ కానీ ఈ లెవెల్స్ అని రీచ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ నుంచి రిట్రేస్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ వీడియో అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీ మీ డెసిషన్స్ పైన మీరు బయింగ్ కానీ సెల్లింగ్ కానీ చేయండి అండ్ మోర్ ఓవర్ నా డెసిషన్స్ పైన మీరు ఎటువంటి బై కానీ సెల్ కానీ చేయకండి నేను ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు నా అనాలిసిస్లో నేను రాంగ్ అయ్యాను సో ఈ అనాలిసిస్ కూడా మేబీ రాంగ్ అవ్వచ్చు సో మీరు బయింగ్ కానీ సెల్లింగ్ కానీ కేవలం మీ అభిప్రాయం పైన మీ డెసిషన్ పైన మీ లర్నింగ్ పైన మీరు తీసుకోండి ఓకే సో నేను ఈ వీడియో కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే చేశాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను సో ఈ ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ మీ అభిప్రాయం అండ్ ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయం తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్